സോ വി ആർ ബിലീവിങ് ഇൻ ദ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് ഓഫ് ജീസസ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വലിയൊരു മല എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തോട് ചെന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് മലയോട് ചെന്ന് പറയണം വലിയൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ മാറിത്ത എനിക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകണം Welcome to Blessing Today Morning Glory. Everyone is happy. I am going to do something in your life and in your life. I am going to do something in my life. I am going to do something in this video. I am going to do something in my life. I am going to do something in my life. I am going to do something in my life. ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു എലീറ്റ് സ്പോൺസർ ഫ്രം കോട്ടയം ഒരു സഹോദരിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഈ വർഷം വന്ന് ചേരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ സാമ്പത്തികമായൊരു വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി നന്ദി കോ സ്പോൺസറായിട്ട് ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വെൽവിഷറായിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് ഭർത്താവിൻ്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അവർ രണ്ടുപേരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഭർത്താവും സഹോദരനും അവരുടെ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ലോൾ ഇന്നത്തെ രണ്ട് സ്പോൺസേഴ്സിനെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കർത്താവ് നിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ബ്ലെസ്സിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊട്ടും പരിചിതമല്ലാത്തൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കാണുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കൊച്ചിൻ ബ്ലെസ്സിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ചാനൽ ആരംഭിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റാഫ് എഡിറ്റേഴ്സ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് അതുപോലെ നിരവധി ദേവദാസന്മാർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ഒത്തിരി ഗസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റുകൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുന്ന ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും താമസിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഗസ്റ്റ് റൂം അവർക്കുള്ള പാൻട്രി സ്റ്റാഫിന് സെപ്പറേറ്റ് കിച്ചൺ അങ്ങനെ എല്ലാമുള്ള രീതിയിലാണ് നാം ഇവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ജെൻസിൻ്റെയും ലേഡീസിൻ്റെയും വാഷ്റൂം ടോയ്ലറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ടോയ്ലറ്റുകളെല്ലാം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പഴയ വാഷ്റൂം ഏരിയ നമ്മളെല്ലാം ടോയ്ലറ്റിലെ പഴയ ഹാർഡ്വെയർസ് എല്ലാം മാറ്റി പുതിയത് നാം വെക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിരവധി ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റൂമുകൾ കബോർഡുകൾ എല്ലാം പുതിയ രീതിയിൽ 
നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിങ്ങിലൂടെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ സ്നാന ടാങ്കിനോട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വർക്കുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ വലിയൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് നെഹ്മ്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് എറുഷലേമിൻ്റെ മതിൽ പണിതപ്പോൾ ജനം ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നെഹ്മ്യാവിനോട് കൂടെ നിന്നപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ആ വലിയ പട്ടണം അതിൽ പണിതു തീർത്തു ജനത്തിന് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പണി തീർന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മിക കുടുംബമാണിത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ആത്മിക കുടുംബമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആവശ്യമാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കരങ്ങൾ കോർക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ കർത്താവ് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് വി ഹാവ് സ്പിരിച്വൽ അതോറിറ്റി കർത്താവാണ് നമുക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ അധികാരമല്ല പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെയോ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യലിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അധികാരമല്ല നമുക്കുള്ളത് നമുക്കുള്ളത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ മകൾ എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരധികാരമാണ് ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വിക്റ്റിം മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കരുത് വിക്റ്റർ മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ ജീവിക്കണം വിക്റ്റിം മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ ഇരയായി എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ അടിമപ്പെട്ട് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ കീഴെ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ ജീവിക്കരുത് എത്ര ഭയങ്കരമായ പ്രയാസത്തിന് നടുവിലും മനസ്സുയർത്തി എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് മകളാണ് എന്ന രീതിയിൽ അകത്ത് നിന്ന് ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പ്രതികൂലങ്ങളെ കെതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളികളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് പോകാനാണ് ദൈവം നമ്മെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കൃപ ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് പകരും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ടീച്ചിങ്സിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം ചെയ്തോളും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക ഒരിക്കലും ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണം യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം കാൽവരി ക്രൂഷിൽ അവൻ ചെയ്ത് തീർത്തു അത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ക്രൂഷിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത പ്രായച്ചിത്ത ബലി പാപപരിഹാര ബലി നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ഒത്തിരി പാപപരിഹാര ബലികൾ പ്രായച്ചിത്തത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ടും ആരുടെയും അരപ്പാപം പോലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ സകല ലോകത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ കിടന്ന അവൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു So we are believing in the finished work of Jesus. Karthavu namakku vinni chayitha pūrthi akkiyadu. Adil anu namlu vishwusikinnadu. Adil namakku arkan jiyaan saathim alla. Maranathi gari ya irinna pishajane avan tholpichu. Adil namakku jiyaan gari inna 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 gari. Adil karthavu chayitha gari inna gari inna gari inna gari inna gari. Namakku jiyaan gari inna gari inna gari inna gari inna gari inna gari. Naya pramanathinu mulluvan avan nivurthi virithi. Engane ellam. പാലിച്ച് നിവൃത്തിയാക്കി പഴയ നിയമത്തിൽ ആർക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പുതിയ നിയമത്തിലും ആർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കർത്താവ് ചെയ്ത കുറേ വർക്കുകളുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്കിനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല അത് വേറാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി മനുഷ്യവേഷമെടുത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കർത്താവ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരു വലിയ അർപ്പിക്കുക വീണ്ടും ഒരു യാഗം കഴിക്കുക വീണ്ടും പല പരിപാടികളും കർത്താവ് ചെയ്തത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എന്നിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ അത് കർത്താവ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക എത്ര വ്യാഴവട്ടം അതിനു വേണ്ടി നോക്
ഇവിടെയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് പറ്റുന്ന വലിയ മണ്ടത്തരം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അപ്പുസ്തുല പ്രവൃത്തിയിൽ ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയാണ് യു ഷാൾ റിസീവ് പവർ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നീ ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും യു ഷാൾ റിസീവ് പവർ നീ ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നീ ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല കർത്താവിന് നൽകാനേ പറ്റൂ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബന്ധക്കൂസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവനെ അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ഹീ ഈസ് റൈറ്റ് നൗ ഹിയർ ചില ആളുകൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആൾ വന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മ ഭൂമി വന്നു ഇപ്പോഴും ചിലർ കാത്തിരിക്കുകയും കാത്തിരിപ്പ് യോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ശിഷ്യന്മാർ പത്ത് ദിവസം കാത്തിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ വന്നു നൗ ഹീസ് അവൈലബിൾ ഹീസ് എവ്രി വെയർ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് റിസീവ് ഹിം റിസീവ് ഹിസ് ഭവ ഓപ്പൺ യുവർ ഹാർട്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഡയറി ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം പ്രാപിക്കേണ്ട വിധവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ആ പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൽ നിന്നോ ഒക്കെ അത് വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇ ബുക്ക് വേർഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകളിലേക്കോ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്കോ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ താഴെ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ലളിതമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വേണേലും എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കാം ഇപ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ച് കയറി പോയിട്ടില്ല പോകുന്നൊരു നാൾ വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറി പോകുന്ന ഒരു സമയം വരാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ നൗ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ ടു എവ്രി വൺ ഹൂ ആസ്ക്സ് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നു ചോദിക്കണം ചില കുറേ നാളായ ബ്രദറെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല തെറ്റാണ് ശരിയായ രീതിയിലല്ല ആ റിസെപ്റ്റീവ് മോഡിലല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ലൂക്കസിൻ്റെ സുശേഷൻ പത്ത് പത്തൊൻപതിൽ ലൂക്ക് ടെൻ നയൻറ്റീൻ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യു ഹാവ് ഭാവ ഓവർ ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഈവൾ ദുരാത്മാക്കളെ ദുരാത്മാക്കളുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ദുരാക്ക ദുരാത്മാക്കളുടെ മേലധികാരമുണ്ട് ഒത്തിരി വിശ്വാസികളും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് പൈശാചിക ശക്തികൾ അവരെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതാണെന്നാണ് പല നിലകളിലും അവർക്ക് വിക്രിയകൾ കാണിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അധികാരം യേശു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മേൽ പൈശാചിക ശക്തികൾക്ക് അധികാരമില്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന നാല് നാലിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളിലുള്ളവൻ നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ സോ നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം ശക്തി തന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ യു ഹാഫ് ഭാവ യു 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 ദൈവത്തിനുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിനക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ദുരാത്മാക്കളുടെ മേൽ പാമ്പുകൾ തേളുകൾ ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തിൻ്റെ മേൽ ചവിട്ടുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിനക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ലൂക്കോസ് പത്ത് ഒൻപതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യു ഹീൽ ദ സിക്ക് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ ക്ലെൻസ് ദ ലെപ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗികളെ നിങ്ങൾ ശുദ്ധമാക്കുവിൻ റേസ് ദ ഡെഡ് മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിൻ ഇനി യാക്കുബിൻ്റെ ലേഖനം നാല് ഏഴാമത്തെ വചനം പറയുന്ന യു റെസിസ്റ്റ് ദ ഡെവിൾ കർത്താവ് എന്നിട്ട് എതിർക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല യു റെസിസ്റ്റ് ദ ഡെവിൾ നീയാണ് എതിർക്കേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് നീ എതിർക്കണം അതിനു വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് സർവായുധവർഗം തന്നിട്ടുണ്ട് അകത്ത് ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപയോഗിച്ച് നീയാണ് എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്നാൽ അവിടെ കിടപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ പലരെയും വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് അയ്യോ തകർന്നേ ചത്തേ ചതഞ്ഞേ തീർന്നേ ഈ ഭാവത്തിലാണ് ജീവിതം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദൈവജനം എടുക്കുക അകത്ത് ദൈവം ദൈവം ശക്തി പകരും ഇല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയെ സ്
യു സ്പിറ്റ് മൗണ്ടൻ നീ മലകളോട് സംസാരിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് മലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പോയി സംസാരിക്കുക എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വൻ മലയാണ് ഭയങ്കരമായ മല നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മേല അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഈ മലയെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണമേ ഈ മലയെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് നീ കൽപ്പിക്കുക മല നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോ മല എന്തുമാകാം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വലിയൊരു തടസ്സമോ പ്രതിസന്ധിയോ പ്രശ്നങ്ങളോ കഷ്ടതയോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ആ മലയെ നീക്കാൻ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ വാക്കുകൾ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം വലിയൊരു മല എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തോട് ചെന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് മലയോട് ചെന്ന് പറയണം വലിയൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീൻ മാറിത്ത എനിക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അത് വഴി മാറും വഴി മാറും മോശെ നീ വടി നീട്ട് ദൈവം ഒന്നും വടി നീട്ടിയില്ലല്ലോ മോശയാണ് വടി നീട്ടേണ്ടത് ബാക്കി കാര്യം ദൈവം ചെയ്യും അപ്പം ചിലർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ബാറ്റിൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ ലോൺ യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത് ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഹീസ് ദ ലോഡ് ഓഫ് ദി ആർമീസ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് അവൻ അവന് സൈന്യങ്ങളുണ്ട് അവന് യുദ്ധം ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ ഓൺ എർത്ത് വി ഹാവ് ടു ഡു അവർ പാർട്ട്സ് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന ഒരു വലിയ വാള് ടിപ്പു സുൽത്താനെ കൊണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ഒരു വാളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിചയമൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഇനി ആര് വന്നാലും ഞാൻ വെട്ടും ഞാൻ തടുക്കും നമ്മുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജടികങ്ങളല്ല ദ ഹോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് റോങ് അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോട്ടകളെ ഇടിക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിൽ ശക്തിയുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് അവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടകളെ ഇടിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ആയുധവർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് എഫ് യു സുലഖന ആറാം അധ്യയത്തിൽ പത്തിന് ശേഷം പത്ത് തുടങ്ങി വായിച്ചു തുടങ്ങുക എൻ്റെ താഴേക്കൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ആയുധവർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ സത്യം അല്ലേ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ റെഡി ടു ഫൈറ്റ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ഐഹികമായിരുന്നെങ്കിൽ ഹേരോതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് കർത്താവ് പൊരുതിയനെ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ സോളമൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ സൈന്യത്തെ ജഹൂഷഫാത്തിനുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ സൈന്യത്തെ ഉടൻ തന്നെ രൂപീകരിച്ച് പത്രോസിനെ തൻ്റെ കീഴിൽ അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ക്യാപ്റ്റനാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ആക്കി ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ആർമി എല്ലാവർക്കും വാള് കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും വാളുണ്ടാകട്ടെ വാള് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാകട്ടെ പരിചയ ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭയങ്കരമായൊരു യുദ്ധം കർത്താവ് ചെയ്തേനെ അങ്ങനെയൊരു യുദ്ധമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ദീസ് ഇസ് എ സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയർ ആ സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയറിൽ വേണ്ടത് സത്യം വേണം വിശ്വാസം വേണം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനമാകുന്ന വാള് കയ്യിൽ വേണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിചയ ഹെൽമെറ്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള ഉത്തമമായ ബോധ്യം തലയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഹെൽമെറ്റ് പ്രത്യാശ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ സോൾജ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ഒരു യോദ്ധാവായി ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ചില വചനഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗം അതിൽ പറയുന്നത് വെൻ ജീസസ് റോസ് ഏലി ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ഹി ആപ്പിയർ ടു ഹി ആപ്പിയർ ഫസ്റ്റ് മേരി മാഗ്ദലീൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹോം ഹി ഹാഡ് ഡ്രിവൺ സെവൻറ്റി മന്ത്സ് ഷി വെൻറ്റ് ആൻഡ് ടോൾഡ് ദോസ് ഹു ഹാഡ് ബീൻ വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഹു വെയർ മോർണിംഗ് ആൻഡ് വീപ്പിംഗ് വെൻ ദ ഹെഡ് ദാറ്റ് ജീസസ് വാസ് എ ലൈഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷി ഹാഡ് സീൻ ഹിം ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് they did not believe it afterward jesus appeared in a
these returned and reported it to the rest but they did not believe them either later jesus appeared to the 11 as they were eating he rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen he said to them go into all the world and preach the gospel to all creation അവൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ രാവിലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് താൻ ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്ന മഗ്ദലക്കാരത്തെ മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായി അവൾ ചെന്ന് അവനോടുകൂടെ ഇരുന്നവരായി ദുഃഖിച്ചും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് അറിയിച്ചു അവൻ ജീവനോടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൾ അവനെ കണ്ടു എന്നും അവർ കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നെ അവരിൽ രണ്ടു പേർ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവർ പോയി ശേഷമുള്ളവരോട് അറിയിച്ചു അവരുടെ വാക്കും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നത്തേതിൽ പതിനൊരു പേർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി കണ്ടവരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കായകയിൽ അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെയും ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെയും ശാസിച്ചു പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് പണ്ട് ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മഗ്ദലക്കാരി മുറിയൊക്കെ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൾ വന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു വാട്ട് വി ഡോൺ ബിലീവ് അവർ വിശ്വസിച്ചു ആരാരും പറഞ്ഞ അപ്പസ്തോലന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാർ വിശ്വസിച്ചില്ല അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്ന രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ലൂക്കസിൻ്റെ സുശിഷത്തിൽ എമ്മോസിലേക്ക് പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് അതിൻ്റെ വിവരണമുണ്ട് അവർ വന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കണ്ടു നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പസ്തോലന്മാർ വിശ്വസിച്ചില്ല അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് പേർ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കും യൂത ഇല്ല ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ ശാസിച്ചു മാത്രമല്ല കണ്ടവർ അവരോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടും അവർ വിശ്വസിക്കായകയാൽ their stubborn refusal bhangaramai satsya padutalene polum drit satshigale polum vishwasikkadirunnadine kartav kathinamai shasichu avishwasathe shasichu ende todan thanne kartav avarodu parayana go into all the world and preach the gospel to all creation ningal bhoomil ella eduthum poi സകല സൃഷ്ടികളോട് സുശേഷം പറയും ആരെയാണ് അയക്കുന്നത് എത്ര സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ട് ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം പോലും വിശ്വസിക്കാതെ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഉയർത്തെ നിൽക്കും അവസാനം അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് പലരും കണ്ടു എന്നിട്ടും വിശ്വസിക്കാതെ അവിശ്വാസികളായ വിശ്വാസികളായ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് കർത്താവ് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ മൊത്തം പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുശേഷം പറയാൻ ഹോ നമ്മളായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഇത്രയും പ്രവചന ദൂതുകൾ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ഇത്രയും അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്തു നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സൗഖ്യം കിട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധമാകുന്നത് കണ്ടു ഭൂതങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കണ്ടു ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു ആ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ആഴ്ചയിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ മനുഷ്യപുത്രൻ ജെറൂസലേമിൽ പോയി അവിടെ പീഡനങ്ങളേൽക്കും അവരവനെ കൊല്ലും പക്ഷെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തൽ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുത്തു എന്നിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് മിഷൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാവരോടും സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പറഞ്ഞോളാൻ ആരോടാണ് പറയുന്നത് ഒട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരോട് എന്തിനാ ഞാനിത് നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒത്തിരി അവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ 
ഉണ്ടായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലരും സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണെന്നേ കാശ് കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നേ ഈ പേര് വിളിക്കുന്നതും ദൂത് പറയുന്നതും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിശ്വാസം പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ തന്നെ വലിയൊരു മിഷൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിശ്വസിച്ചവരെ കൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അവിശ്വസനീയമായ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ദൈവരെ ബാണ്ടിൽ ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് നിരവധി പരാജയങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാർ പക്ഷെ ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം അതേ അധ്യായത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വചനങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുമെന്നും അതുപോലെ രോഗികളെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരുമെന്നും മരണകരമായി യാതൊന്ന് കുടിച്ചാൽ അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ലെന്നും സർപ്പങ്ങളെ അവർ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവസാനം പറയാം ആഫ്റ്റർ the lord jesus had spoken to them he was taken up into heaven and he sat at the right hand of god then the disciples went out and preached everywhere and the lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it ingene kartava yesu avarod aruli cheyda shesham swargathilekku edukkapettu ദൈവത്തിന് വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്നു അവർ പുറപ്പെട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു അവരാൽ നടന്ന അടയാളങ്ങളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചും പോന്നു എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം കർത്താവ് ഇവരോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇരുന്നു പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇരുന്നു കർത്താവ് ഇരുന്നു ലൈഫ് ചാറ്റിൽ ഒന്നിടാമോ ദ ലോഡ് സാറ്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് കർത്താവ് ഉയർത്ത് നിന്നിട്ട് യേശു പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു ലൈഫ് ചാറ്റിൽ ഒന്നിട്ടെ കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു അത് പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനമാണ് ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു ദൻ ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് വെൻഡ് ഹാവ് ശിഷ്യന്മാർ എഴുന്നേറ്റു പുറപ്പെട്ടു കർത്താവ് ഇരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ടു ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് വെൻറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് പ്രീച്ച്ഡ് എവ്രിവെയർ എല്ലായിടത്തും അവരെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ദ ലോഡ് വർക്ക് വിത്ത് ദ കർത്താവ് ഇപ്പം ഇരിക്കുക ഇരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഇവരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുക ദ ലോഡ് വർക്ക് വിത്ത് ദ and confirmed his word by the signs accompanied it avarilude pravartich albhudangalal devavajanathe avan urappichu adayalangalal urappichu pon endanu ivide conclusion orikkal avar avishwasigalayir nappattanna avare vishwasam aalikatti parishuddhaalmavu avare mel vannu shakti avarku labichu ini aage ottu lakshyamulla logam empad poi ഈ സുവിശേഷം സകല സൃഷ്ടികളോട് പ്രസംഗിക്കണം അവർ പുറപ്പെട്ടു കർത്താവ് ഇരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ എഴുന്നേറ്റു എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ കർത്താവ് ഇരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ എഴുന്നേറ്റു ആക്ഷനോടുകൂടി തന്നെ പറഞ്ഞേ കർത്താവ് ഇരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ എഴുന്നേറ്റു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവ് ഇരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ എഴുന്നേറ്റു അവരെല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിച്ചു വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചു ഭൂമിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭ സ്ഥാപിതമായി മില്യൻസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് കർത്താവ് വിശ്വസിച്ചു ഹാലേ ലൂയ അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു അല്ലേ ജഡത്തിൽ അവൻ വെളിപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ശരീരത്തിൽ അവൻ വന്നു അവൻ കഷ്ടം സഹിച്ചു അവൻ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അവൻ ഉയർത്തു എന്നിട്ട് ദൂതന്മാർക്ക് പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സമ്മതമാവണം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മർമ്മം വലുതായിരിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയുന്ന എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് 
ശിഷ്യന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ടു പോയി ചെയ്തപ്പോൾ കർത്താവ് കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓർക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എഴുന്നേറ്റ് പോരാടേണ്ട ഇടത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോരാടണം സംസാരിക്കേണ്ട ഇടത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഇടത്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോൾ കർത്താവ് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കും കർത്താവ് ജനത്തെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപ എല്ലാവരിലും പകരണമേ രോഗികൾ ദയവായി നിങ്ങളെ കൈകൾ നീട്ടി വിടുതൽ സ്വീകരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾ ഇന്ന് സൗഖ്യമാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഥികളിൽ സൗഖ്യം നടക്കുന്ന ഞാൻ കാണും അസ്ഥികളുള്ള പൊട്ടലാകാം അസ്ഥികൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒസ്റ്റിയോ പ്രോസസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളാകാം ബ്രിട്ടിലായി പോകുന്ന പ്രയാസങ്ങളാകാം അസ്ഥികൾക്കകത്തുള്ള വേദനയാകാം അസ്ഥികൾ വളഞ്ഞു പോകുന്നതാകാം അസ്ഥികൾ കൂടുതൽ വളർന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാകാം എന്താണെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ ദുശീലങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോകട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ മേൽ സംഭവിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥന കെടുതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവയ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥന വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രയർ ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക നാളെ നമുക്ക് രാവിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസും മലയാളം സർവീസും ഉണ്ട് മിസ് ചെയ്യരുത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള സർവീസുകൾ നടക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും വിട്ടുപോകരുത് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി മുടങ്ങാതെ കാണുക ഇത് പഠിക്കുക നോട്ട്സ് കുറിച്ചെടുക്കുക മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചില ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ബൈ ബൈ